Λοιπόν, πώς νιώθεις τώρα τελευταία? Καλά. Νομίζουμε επιτέλους χαρούμενοι. Χωρίς άνοχος, χωρίς τίποτα. Νομίζεις όμως. Δεν είσαι σίγουρη. Όχι, σίγουρη είμαι. Εγώ πάντως άλλο βλέπω. Τι βλέπεις? Εγώ βλέπω μια μυρτό η οποία στην πραγματικότητα έχει τύψει. Απλά είναι επηρεασμένη από την ιδέα του όλα τώρα θα πάνε καλά και έτσι νομίζει ότι είναι χαρούμενη. Ναι. Εγώ πάλι ξέρει τι βλέπω. Τι. Βλέπω εσένα να προσοδεί χωρί απολύτω κανένα λόγο να με γεμίσει τύψει. Δεν υπάρχει λόγο, πιστεύει. Όχι, δεν υπάρχει. Γιατί το έμαθε. Τι. Γιατί το έμαθε τον Νίκο. Τι εννοεί. Γιατί όχι. Ξέρει ότι είναι επικίνδυνο. Οτιδήποτε μπορεί να είναι επικίνδυνο. Το θέμα είναι να προσέξει. Πιστεύει ότι αυτό θα προσέξει. Ναι, όπω πρόσεχα κι εγώ και όπω πρόσεχε κι εσύ. Είμαστε άλλο εμεί οι δύο. Γιατί, τι διαφορετικό έχουμε. Εμεί το κάναμε απλά για διασκέδαση. Αυτό δεν νομίζω να το κάνει αποκλειστικά για διασκέδαση. Ωραία. Πε ότι το κάνει για κάτι παραπάνω από διασκέδαση. Και εσύ έτσι δεν το έχει ξεκινήσει. Όχι. Τι όχι, θυμάμαι πολύ καλά την ημέρα που το συζητούσαμε. Ήταν τότε που. Ναι, ναι, θυμήθηκα. Και πάλι. Εμεί δεν ξεπεράσαμε ποτέ τα όρια. Αυτό πιστεύω ότι θα το κάνει. Εγώ πολύ πιστεύω το αντίθετο. Ότι ενώ εμεί ξεπεράσαμε κάποιε φορέ τα όρια, αυτό δεν θα το κάνει. Μα δεν βλέπει ότι έχει αλλάξει. Ναι, βλέπω ότι έχει αλλάξει. Είναι λογικό με όλα αυτά που έγιναν. Πόσο χειρότερα μπορεί να γίνουν τα πράγματα όμω. Αρκετά. Κι εγώ. Μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Ξύπνησα. Δεν βρίσκομαι πια στον ήρωα μου. Από όταν έφυγαν οι γονεί μου, δεν κάνω σχεδόν τίποτα. Όταν εκείνη ήταν η σπίτι, έβγαιναν μερικέ φορέ απλά και μόνο για να δουν πώ βγαίνω και να του δώσω την εντύπωση πω είμαι καλά. Εδώ και μία εβδομάδα περίπου μένω με την αδερφή μου. Δεν νομίζω να προσέχει και τόσο αν βγαίνω ή όχι. Παρ' όλα αυτά, σκέφτομαι σήμερα το πρωί που η Μυρτώ δεν είναι σπίτι να πάω για ένα περπάτημα. Έξω είναι αρκετά περίεργα. Τουλάχιστον έτσι μου φαίνεται με τον τελευταίο καιρό. Βασικά, πότε ήταν η τελευταία φορά που βγήκα. Πότε έφυγαν οι γονείς σου. Χθες βράδυ. Και για πώς τα λείπουν. Ξέρω εγώ, μία εβδομάδα και... Άρα εσύ μένεις μόνος αυτές τις μέρες. Όχι, είναι και αδερφή μου. Mm. 35, ε. Ναι. Μήκος... Αυτά τι είναι. Κάντια. Μια κρίση. Βγάζει δύο ζυγάρια. Ναι. Εκεί που με πει πότε θα πάμε. Τώρα λογικά. Λείπουν όλοι. Σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Και πώ ήξερε ότι θα λείπουν σήμερα. Δεν μπαίνουν οι στοιχεία στα σπίτια Νίκο εδώ και δύο εβδομάδε περίπου ξεκάθαρα το πρόγραμμά του. Οι γονεί κάθε Δευτέρα πηγαίνουν στι δουλειέ του νωρί το πρωί. Ο μεγάλο ο γιος έχει βγει για καφέ με την παρέα του όπω και κάθε μέρα. Ενώ ο μικρό είναι στο νηπιαγωγείο. Νηπιαγωγείο του μάγου του. Ναι, δεν ξέρω τι ακριβώ είναι. Ένα μέρο που βάζουν τα παιδιά να ζωγραφίζουν κάτι τέτοιο. Τα κρατάνε τώρα το καλοκαίρι που δουλεύουν οι γονεί. Και αν ο μεγάλο γιο δεν βγήκε σήμερα. Ναι. και του σου ανοίξει κάποιο, τι θα κάνει. Θα μου ανοίξει ή θα πω έλα, ρε φίλε, που είσαι. Α, συγγνώμη, εδώ δεν είναι ο Σταύρο. Θα μου πει όχι, θα ξαναζητήσω συγγνώμη και θα φύγω. Οκ, okay, τώρα τι κάνουμε. Εσύ τίποτα, είναι η πρώτη σου μέρα, οπότε απλά μείνει πίσω μου. Τώρα κάπου εδώ πρέπει να υπάρχει. Α, να τσι. Ε, Πώ ήξερε ότι θα υπάρχει τσάντα εδώ πέρα. Ο μεγάλο γιο είναι στην ίδια ηλικία μα, λογικό είναι να έχει μια τσάντα. Τι ψάχνουμε. Οτιδήποτε, κυρίως πολύτιμα αντικείμενα και γενικότερα πράγματα τα οποία μπορούν να βοηθούν. Αλλά άμα θες να πάρεις κάτι για δική σου χρήση, κάνα πρόβλημα. Μπα, δεν νομίζω. Για πες τώρα. Δουλεύει κάθε βράδυ. Ποιο πράγμα. Το αυτό που κάνεις με τα όνειρα, γι' αυτό δεν μου στάσεις χάπια. Α, το λέω σε τρίμικα. Ε, ναι, δουλεύει κάθε μέρα εκτός 
Άντε να πάρει χαπάκι για μερικές μέρες. Πόσες μέρες. Περίπου τρεις. Άρα αυτά που σου φέρα θα σου βγάλουν περίπου μία εβδομάδα. Ναι, μέχρι να έρθουν οι γονείς μου. Ε, εδώ και πόσο καιρό το κάνεις. Εσένα σου ζήτησα πριν δύο μήνες νομίζω, αλλά πρώτη φορά το έκανα πριν από δύο χρόνια περίπου. Έπαιρνες από αλλού. Όχι, το έκανα με έναν τρόπο που δεν ήθελε να πιέ. Και μετά γιατί μου τα ζήτησες. Σταμάτησα να δουλεύω. Α. Πάντως... Εδώ γενικά δεν βλέπω κάτι να μπορούμε να πάρουμε. Ναι, πάντως πολλά βιβλία έχει εδώ. Έχει και μέσα στο δωμάτιο. Ναι, όντως. Και έτσι πώς κάνεις. Παίρνω τα βιβλία. Μπορείς να πουλήσεις βιβλία. Γιατί όχι, από ό,τι βλέπω σε μια χαρά κατάσταση θα έχουμε. Δεν ξέρω, μου φαίνεται περίεργο. Νομίζω ότι απλά έπαιρνε ακριβά τη γέμενα ή λεφτά. Ε, δεν είμαι κάθε φορά το ίδιο τυχερό. Λοιπόν, ε, εσύ πήγαινε στο δωμάτιο των γονιών, κάπου από εδώ θα είναι. Εγώ θα συνεχίσω εδώ με τα υπόλοιπα και πρόσεξε, εσύ μπορεί να βρει και λεφτά. Θα δεις ότι είναι φοβερό. Εσύ πόσες φορές το έχεις κάνει. Αρκετές. Δεν τις μετράω, αλλά από τη στιγμή που δούλεψα την πρώτη φορά, μετά γίνεται πιο εύκολο. Οκ, okay, άρα τι πρέπει να κάνω. Λοιπόν, αρχικά κάθε πρωί που ξυπνά, πριν σηκωθεί, θα κάθεσαι και θα προσπαθεί να φέρεις στο μυαλό σου όσε περισσότερε εικόνε μπορεί από το όνειρο που είδε. Μετά θα πηγαίνει και θα το γράφει αναλυτικά σε ένα τετράδιο. Γιατί να τα γράψω, δε, θα είναι απλά που τα σκέφτομαι. Όχι, πρέπει να κάτσει να τον αναλύσει γραπτά. Αν κάνω ένα φωνητικό στο κινητό μου και τα περιγράψω αναλυτικά εκεί πέρα. Και πάλι όχι. Ο εγκέφαλό σου πρέπει να πάρει το μήνυμα ότι τα όνειρα είναι πολύ σημαντικά για σένα. Και το γράψιμο πού σου βοηθάει. Τι εννοεί, Ρε Νίκο. Από τη στιγμή που κάτσει και το γράψει αναλυτικά, ο εγκέφαλό σου καταλαβαίνει ότι τα όνειρα είναι πολύ σημαντικά για σένα και δίνει περισσότερη βαρύτητα σε αυτά. Δεν μπορώ πολύ απλά να σκεφτώ ότι τα όνειρα είναι σημαντικά για μένα και να το πάρει έτσι το μήνυμα. Λοιπόν, εγώ χτε είδα ένα όνειρο με ζεύρε. Τι σκέφτεσαι τώρα, Ε. Ζεύρε. Ακριβώ. Σκέφτεσαι τι ζεύρε όχι επειδή είναι σημαντικέ για σένα, αλλά επειδή σου προκάλεσε εγώ να το σκεφτεί. Οκ. Okay. Οπότε, σηκώνουμε το πρωί, σκέφτομαι το όνειρο που είδα και στη συνέχεια κάθομαι και το βράχο αναλυτικά. Μετά. Ο Γιώργο χρειάζεται χρήματα. Και ο Γιώργο είναι ο τύπο που όταν χρειάζεται κάτι, κάνει ότι περνάει από το χέρι του για να το έχει. Έτσι σκαρφίστηκε αυτή την ιδέα με τι κλοπέ. Για μία περίπου εβδομάδα, μπορεί και παραπάνω. Παρακολουθεί ένα σπίτι, του κατοίκου που πάνε, για πόσο λείπουν κτλ. Και όταν βρίσκει την κατάλληλη στιγμή, μπαίνει μέσα και παίρνει ό,τι πολύτιμότερο βρει. Αυτή τη φορά πήγα και εγώ μαζί του όμω. Κυρίω επειδή χρειαζόμουν και εγώ λεφτά και δεν είχα κάποιο άλλο τρόπο να το μαζέψω. Τέλο πάντων, πίσω στο σήμερα. Πριν από αρκετό καιρό είχα μάθει για αυτό το μέρο. Είναι αρκετά όμορφο. ήσυχο. Οπότε σκέφτηκα να έρθω και να κάτσω λίγο εδώ. Νομίζω πω αυτό το μέρο μου το είχε δείξει ο Άγγελο την πρώτη φορά πριν από δύο μήνε πάνω κάτω. Πηγαίναμε συχνά με αυτόν και τον Βασίλη.
Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι εδώ μόνο μου. Κυρίω γιατί εδώ μπορώ να κάθομαι και να αποτυπώνω με ισχύα τι σκέψει μου ή να αναλύω τα όνειρά μου. Παρ' όλα αυτά, σκέφτομαι ότι σήμερα είναι Σάββατο, που σημαίνει ότι το βράδυ θα κάνουμε σιλπόφερ με τον Πίλι και τον Άγγελο. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω καμία όρεξη για κάτι τέτοιο σε αυτή τη φάση. Έλα. Ξέρεις, Μπίλη, υπάρχει μια αρκετά ενδιαφέρουσα ιστορία πίσω από το Taxi Driver. Ποιο, αυτό που είδαμε το Σάββατο. Ναι, το προηγούμενο. Θυμάσαι την τελευταία σκηνή με τους πυροβολισμούς. Ναι. Υπάρχει μια φήμη που μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί σίγουρα από κάποιον. Σύμφωνα με αυτή, ο Σκορσέζε αφού είχε τελειώσει την ταινία και όλα ήταν έτοιμα, μοντάς κτλ. Την πάει στην Επιτροπή που αποφασίζει για το rating της ταινίας. Πάνω το 18 και 7. Ναι, και λόγω του κομματιού που σου είπα τέλο πάντων, αυτοί του βάζουν καταλληλότητα ταχύ. Που σημαίνει ότι κανεί κάτω από 18 δεν μπορεί να μπει στην άτσο και να την δει. Ο Σκορσέζε λοιπόν, αφού τελειώνει με αυτή την διαδικασία, πάει στο στούντιο παραγωγή η Κολούμπη, νομίζω ήταν. Και εκείνοι του λένε ότι δεν θα προωθήσουν την ταινία του εάν δεν έχει R rating. Το R τι σημαίνει? Ότι κάποιο κάτω από 18 μπορεί να μπει στην άτσο και να την δει, αρκεί να υπάρχει συνοδεία κάποιων ελίκ. Okay. Ο Σκορσέζ λοιπόν τέρμα εκνευρισμένο, το ίδιο βράδυ κιόλα επιστρέφει σπίτι του και αρχίζει να πίνει. Ήταν σε πραγματικά πολύ άσχημη κατάσταση και να σου πω την αλήθεια, λογικό μου φαίνεται όταν έχει φτιάξει μια τέτοια ταινία και σου λένε αυτά που του είπαν. Και τότε του έρχεται μια ιδέα. Να κόψει τι σκηνέ με τα πολλά αίματα. Καμία σχέση. Έτσι όπω πίνει έχοντα το όπλο του δίπλα του, σκέφτεται ότι το επόμενο πρωί με το που ξημερώσει θα πάει στα γραφεία τη Κολούμπια και θα σκοτώσει τον παραγωγό που δεν δέχεται την ταινία του. Οπα, οπα, από πού και σπου. Ναι, ε, σου είπα, είχε μυθήσει εντελώ και το πρώτο πράγμα που του έρχονταν στο μυαλό είναι ότι ο υπεύθυνο για τη μη κυκλοφορία τη ταινία του είναι εκείνο ο παραγωγό. Άρα λέει, γιατί δεν πάω και να το σκοτώσω. Δεν σκεφτεί ότι μπορούσε να πάει φυλακή, α πούμε. Ναι, ε, τόσο που είχε πιει, αυτό θα ήταν το τελευταίο πράγμα που θα του περνούσε από το μυαλό. Και τελικά τι έγινε, γιατί από όσο ξέρω δεν σκότωσε κανέναν και η ταινία κυκλοφόρησε κανονικά. Πριν σου πω αυτό, να αναφέρω ότι ο Σκορσέζε είχε αρχίσει να φωνάζει φίλου στο σπίτι και να του λέει τι ακριβώ θα κάνει το επόμενο πρωί. Και ακούγεται ότι τότε όλοι κατάλαβαν ποιο πραγματικά είναι Σκορσέζε και τι μπορεί να κάνει. Αλλά φαντάζομαι ότι με τη βοήθεια των φίλων του κατάφερε να ηρεμήσει και σκέφτηκε να αλλάξει τα χρώματα τη τελευταία σκηνή και να τα ανεβάσει δύο βαθμού Κέλβιν. Και έτσι τη δέχτηκαν. Ναι, και αν θυμάσαι γι' αυτό η τελευταία σκηνή έχει διαφορετικά χρώματα. Καλά, και αυτό δεν μπορούσε να το σκεφτεί πρώτο καρφιστή όλο αυτό που μου είπε. Δεν ξέρω. Άμα άρχισε να πίνει απευθεία, λογικό μου ακούγεται να μην μπορεί να σκεφτεί κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, έχει δίκιο. Από τη στιγμή που ο τύπο είχε πιει, ζούσε σε έναν άλλον κόσμο. Οπότε αυτό τον δικαιολογεί και λίγο. Τουλάχιστον υπάρχει και μια ωραία ιστορία να λέγεται πίσω από αυτή την ταινία. Ναι, δεν ξέρω αν τον δικαιολογεί ακριβώ. Βασικά νομίζω το αντίθετο. Τι εννοεί. Έρε, φίλε, δεν ήρθε κάποιο να τον ανοίξει το στόμα και να τον κοιμήσει με φωτό. Μόνο του το έκανε. Αυτό έφταιγε που ήρθε και αυτό θα έφταιγε για οποιοδήποτε αρνητικό αποτέλεσμα. Ναι, ρε φίλε, αλλά οκ, okay, έκανε το λάθο και... και ήπια. Την απόφαση να πάει και να σκοτώσει την πήρε επειδή είχε πιει. Και πάλι λάθο είναι, αλλά δεν είναι το ίδιο με το να πάει να σκοτώσει ψυχρά, ενώ ακόμα χρησιμοποιεί τη λογική του. Ωραία. Αν σκέφτε έτσι, τότε γιατί δεν δικαιολογεί και τον Γιώργο για όσα έχει κάνει. Βρήκα τρόπο και ακύρωσα το sleepover. Θα το κάνουν οι δυο του. Πήρε ένα χαπάκι και ήμουν έτοιμο να κοιμηθώ. Κάποια όνειρα μοιάζουν τρομακτικά πολύ με την πραγματικότητα και σε μπερδεύουν. Στην αρχή δεν παρατηρείς τίποτα περίεργο, όλα συμβαίνουν όπως και στην πραγματική ζωή. Όμως έρχεται μια στιγμή που τα πράγματα γίνονται κάπως πιο περίεργα. Άξι, Ιπλισσές, καλημέρα. Καλημέρα. Κάτσε, μη στέκεις όρθιος. Τι βλέπεις. Ένα ντοκιμαντέρ, έχει να κάνει με τα ζώα. Είναι πολύ καλό. Να το δεις και εσύ κάποια στιγμή. Θα κάτσω να το δω μαζί σου. Ε, απλά έχει σχέση ένα πολύ μεγάλο μέρος. Στην αρχή έλεγε κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τις ζεύρες. 
για τι ζεύρε. Ναι, ξέρει για το χρώμα του. Εξηγούσε τι πιο πιθανέ θεωρίε για το λόγο που οι ζεύρε έχουν ω φρόμβρε ρίγε. Και υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Εννοείται, Ρε Νίκο, τίποτα δεν είναι τυχαίο στη φύση. Και ποιο είναι αυτό. Κοίτα, υπάρχουν τρει θεωρίε. Και οι τρει είναι βάσιμε, βέβαια η τρίτη είναι επικρατέστερη. Η πρώτη είναι ότι τι έχουν για ταυτότητα. Απλά επειδή κάθε ζεύρα έχει διαφορετικό μοτίβο, αυτό του επιτρέπει να αναγνωρίζονται μεταξύ του. Δηλαδή, οι ζεύρε έχουν καλή όραση. Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Απλά έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον με ζεύρε γύρω του. Αυτό του επιτρέπει να μπορούν να το ξεχωρίσουν. Είναι σαν εμά του ανθρώπου, στην περίπτωση με του Ασιάδε. Εκείνοι μπορούν να ξεχωρίζονται μεταξύ του. Εμεί έχουμε το πρόβλημα. Έχουμε γεννηθεί και έχουμε μεγαλώσει με ευρωπαϊκά πρόσωπα γύρω μα. Οπότε μπορούμε να ξεχωρίσουμε μόνο αυτά. Α, ah, οκ, okay. με αρκετά ενδιαφέρον. Ξέρει όμω ποια είναι η δεύτερη θεωρία. Ξέρει. Ε, δεν ξέρω ακριβώ, αλλά τα περισσότερα ζώα έχουν κάτι στο δέρμα για να προστατεύονται για καμουφλάζ. <laughs> ναι, μπράβο, αυτό είναι περίπου. Όπω ξέρει, οι ζεύρε πρέπει να προστατεύονται από τα λιοντάρια. Τα λιοντάρια όμω βλέπουν κάπου στα σπρώμαυρα. Βέβαια, αυτό του βοηθάει να έχουν καλύτερη ώρα στο σκοτάδι. Οπότε, όταν ένα λιοντάρι δει ένα κοπάδι ζεύρε, δεν μπορεί να ξεχωρίσει μία από αυτέ και να την κυνηγήσει. Ναι, όμω τα λιοντάρια βλέπουν τι ζεύρε αφού τι τρώνε. Ναι, δεν δουλεύει πάντα. Άμα πετύχει μία μόνη τη, τη βλέπει κανονικά και την κυνηγάει. Οκ. Okay. Ξέρει όμω ποιο είναι ο πιο πιθανό λόγο που οι ζεύρε έχουν ασφαλεί ρίγε. Φυσικά και δεν ξέρει. Άμα ήξερε, δεν θα κάνω αυτή τη συζήτηση τώρα, αλλά μπορεί να μαντέψει. Ε, δεν είμαι σίγουρο. Ποιο είναι. Να απομακρύνουν τι μύγε. Ε. Ναι, ξέρω, ακούγεται χαζό, αλλά όντω ισχύει. Δηλαδή, πώ ακριβώ δουλεύει αυτό. Κοίτα, τα μονόχρωμα ζώα αντανακλούν το φω με τέτοιο τρόπο ώστε να προσελκύουν τι μύγε. Τι αλογόμυγε συγκεκριμένα. Οι ρίγε όμω κάνουν κάτι παρεμβολέ στο φω με τέτοιο τρόπο ώστε να τι αποθούν. Το έχουν δείξει με πολλέ έρευνε. Ναι, μπορεί να το απέδειξαν πρακτικά, όμω μπορεί κάποιο να εξηγήσει γιατί πρέπει οπωσδήποτε να αποθούν τι μύγε. Όχι ακριβώ. Όμω άκου το εξή. Οι ζεύρε ζουν έξω στη φύση. Εκεί έχει πάρα πολλέ μύγε. Σκέψτε εμά που, αν μπει μια μύγα μέσα στο σπίτι μα, εκνευριζόμαστε και την κυνηγάμε. Αλλά μέχρι εκεί, γιατί έχουμε πιο σημαντικά πράγματα να κάνουμε. Για τι ζεύρε όμω, οι μύγε είναι καθημερινά γύρω του. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ζουν ω μαγνήτε μυγών. Ναι, έχει ένα δίκιο. Επίση, Νίκο, ξέρει πω το δάχτυλο έχει άνθρωπο. Λέω, ξέρει ότι ο άνθρωπο έχει 10 δάχτυλα. Ε, ναι. Και εσύ πόσα έχει. 10. Είσαι σίγουρο. Και αυτή είναι η στιγμή που αυτό από ένα απλά περίεργο όνειρο μετατρέπεται σε ένα όνειρο το οποίο μπορώ να ελέγξω. Ε, γι' αυτό σου λέω, Γιώργο, είναι μια εντελώ διαφορετική περίπτωση. Επίση, δεν μπορώ να πω ότι δεν τον δικαιολογώ, απλά δεν θέλω να κάνω παρέα μαζί του. Οκ, okay, δεκτό. Απλά εγώ στον έφερα ω παράδειγμα πριν, επειδή λέγαμε για το ποτό. Ναι, αλλά τα ναρκωτικά δεν έχουν καμία σχέση με το ποτό. Τα ναρκωτικά είναι κάτι εντελώ διαφορετικό. Από ποια άποψη, αφού δεν λέμε για το αν κάνουν κακό στην υγεία ή όχι. Όχι, όχι, ούτε εγώ αναφέρουμε στην υγεία. Λέω για το πώ σε κάνουν αφαίρεση γενικά. Για παράδειγμα, αν ο Γιώργο έπεινε αρκετά, δεν θα είχα τόσο θέμα μαζί του. Ξέρει ότι το συμπαθούσα. Από τη στιγμή όμω που απομακρύνθηκε από εμά και άρχισε να κάνει ναρκωτικά, δεν θέλω να έχω σχέση μαζί του. Εν τω μεταξύ, εσύ από πού έμαθε γι' αυτό. Εξαίρε, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, μεταδίδεται με τον παραμικρό. Ήδη υπήρχαν φήμε ότι κάμιζε. Τώρα έχει αρχίσει να κάνει και πιο βαριά πράγματα. Σκέφτηκε ότι μπορεί να είναι όλα βλακίε και να μην ισχύει τίποτα όμω. Ούτε η ιστορία για τον Σκορσέζη ισχύει, αλλά εμεί συνεχίζουμε και λέμε γι' αυτή. Ναι, αλλά ο Σκορσέζη δεν είναι φίλο μα. Ο Γιώργο ήταν κάποτε. Λοιπόν, κλείνω το φω να πέσουμε και ήταν. Okay. Ξύπνησα και πάλι. Αυτή τη φορά στα αλήθεια. Καλημέρα, Μπιστά. Καλημέρα. Τι ώρα γύρισες χθες. Αργά, δεν θυμάμαι. Εσύ βγήκες καθόλου. Όχι. Βασικά, βγήκα και λίγο, αλλά μετά γύρισα πάλι. Κάτσε. Σάββατο δεν ήταν χθες. Ναι. Και δεν πήγε στον πύλη. Όχι, το ακύρωσα χθε, δεν είχα όρεξη. Γιατί? Τι εννοεί, γιατί δεν είχα όρεξη. 
Ναι, αλλά τώρα τελευταία γενικά δεν έχει όρεξη, Ρενίκο. Από τότε που έφυγε η μαμά και ο μπαμπά, δεν βγαίνει καθόλου. Τελικά παρατηρεί να βγαίνω. Ε, δεν είναι κάτι. Απλά τι τελευταίε μέρε έχω μια πιο περίεργη διάθεση. Θα μου περάσει. Έχει γίνει κάτι και έχει αυτή την περίεργη διάθεση. Μα όχι, δεν έχει γίνει τίποτα. Μην ανησυχεί. Καλά. Να φέρω πρωινό. Εσύ έχει φάει. Όχι, κι εγώ πριν λίγο σηκώθηκα. Ε, βάλε τότε. Ναι. Ήταν ο Άγγελος. Θέλει να βγούμε το απόγευμα. Δεν μπορώ να το αποφύγω πάλι. Οκ, okay, εντάξει, θα τα πούμε. Άντε, γεια. Άντε, γεια σου, φίλοι. Τα λέμε. Άντε, τσαω. Και εγώ το θες να πάμε καμιά βόλτα, στείλε. Ναι. Έλα και εγώ, μόνο 20 ευρώ. Ναι, μια χαρά, ξέρω. Έχουμε καιρό να βρεθούμε, αλλά χρειάζομαι κάτι και νομίζω πω μπορεί να με βοηθήσει. Ε, πειράζει να βρεθούμε από κοντά, αν δεν έχει θέμα, βέβαια. Πότε? Ναι, ξέρω, ξέρω. Οκ, okay. τα λέμε. Θα πρέπει να κάθεσαι κάπου 10 φορέ με στη μέρα και να κάνει μια συγκεκριμένη κίνηση. Τι κίνηση? Βασικά, όχι ακριβώ κίνηση. Θα πρέπει να κάνει πράγματα όπω να μετρά συνέχεια τα δαχτυλά σου ή να πηγαίνει και να παρατηρεί συχνά το πρόσωπό σου στον καθρέφτη. Διάβασα και ένα άλλο το οποίο δεν το έχω δοκιμάσει. Θα κρατά κάτι στα χέρια σου το οποίο θα γράφει ένα μικρό κείμενο πάνω. Θα κοιτά το κείμενο, έπειτα θα κοιτά λίγο αλλού και μετά πάλι στο κείμενο. Και αυτό θα το κάνει αρκετέ φορέ. Και αυτό θέλει κάθε μέρα. Ναι, κάνει πάνω κάτω την ίδια δουλειά με το προηγούμενο, αλλά το πάει ένα βήμα παραπέρα. Ξέρει πώ ξεκινάει το Lucy Dreaming. Ε, όχι, πώ. Με έναν πολύ εύκολο τρόπο, απλά καταλαβαίνει ότι την ιδέασαι. Καθώ βλέπει το όνειρο και καταλαβαίνει ότι βρίσκεσαι μέσα σε αυτό και όχι στον πραγματικό κόσμο, αποκτά απευθεία τον έλεγχο. Ναι, αλλά εγώ νομίζω ότι όταν βλέπω ένα περίεργο όνειρο, καταλαβαίνω ότι δεν βρίσκομαι στον πραγματικό κόσμο, αλλά δεν χρειάζεται να ανησυχώ. Αυτό είναι εντελώ διαφορετικό. Στην περίπτωση του Lucy Dream δεν το καταλαβαίνει έτσι απλά επειδή βλέπει περίεργα πράγματα. Έχει σκέψει συγκεκριμένε αποδείξει. Οι οποίε είναι. Αυτό που σου είπα και πριν. Σου είπα να μετρά συνεχώ τα δάχτυλά σου, ώστε να πείσει τον εγκέφαλό σου να τα μετράσει και στον ύπνο σου, καθώ ονειρεύεσαι. Και στο όνειρο τα δάχτυλα είναι διαφορετικά. Ναι, είναι περισσότερα. Που σημαίνει ότι αν κάποια στιγμή μέσα στο όνειρο μετρήσει τα δάχτυλά σου και τα βγάλει πάνω από 10, θα καταλάβει ότι είσαι σε όνειρο. Και τότε είναι που θα ξεκινήσει να το ελέγχει. Και τα άλλα δύο που μου είπε. Την ίδια δεν τα κάνει. Κοιτιέσαι συνέχεια στον καθρέφτη κατά τη διάρκεια τη ημέρα, ώστε να σου γίνει μονή. Όταν κοιταχτεί στον καθρέφτη και στον ύπνο σου, θα δει το πρόσωπο σου ολιωμένο. Και το κείμενο. Μπορώ να διαβάσω κάτι στο όνειρο. Ναι, μπορεί. Απλά ποτέ το επόμενο πρωί δεν το θυμάσαι ότι έγινε. Θεωρείται σήμερα την πληροφορία, γι' αυτό και εγώ δεν το δοκίμασα με αυτόν τον τρόπο. Αλλά μα φαίνει εσύ κάτω. Αυτό. Πώ δουλεύει, Γιατί πρέπει να κοιτάω κάπου αλλού και μετά πάλι στο κείμενο. Γιατί το κείμενο στο όνειρό σου έχει αλλάξει. Με το που κοιτάξει κάπου αλλού, το κείμενο αλλάζει εντελώ. Ναι, ούτε μένα μου φαίνεται ότι θα δουλέψει αυτό βασικά. Πάντω, αυτό με τα δάχτυλα βγάζει νόημα. Κοίτα, εγώ ίσω το είχα δοκιμάσει στην αρχή και πέτυχε. Άμα θέλει, κάτω κι εσύ. Και εσύ τι θα θέλει αυτό. Κοίτα, 
είναι μια διαδικασία που λέγεται lucid dreaming και με αυτή ουσιαστικά μπορεί να μπαίνει στα όνειρά σου και να τα ελέγχει. Και αυτά βοηθάνε. Ναι, είναι λίγο περίεργο που το ζητάω. Δεν είναι ακριβώ παράνομο. Οι γιατροί το χρησιμοποιούν σε κάποιε περιπτώσει, κυρίω για τη μνήμη. Απλά εγώ δεν μπορώ να πάω να τα πάρω χωρί συνταγογράφηση και είπα αν μπορούσε να βοηθήσει κάπω. Χαπάκια είναι. Ναι. Και εσύ πόσα θέλει. Για αρχή 3-4. Ωραία. Λογικά κάτι θα καταφέρω να κάνω, αλλά θα κρατάω και εγώ λεφτά, να ξέρεις. Ε, ναι, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Εντάξει, μην είσαι τόσο σίγουρος, και εγώ έτσι έλεγα κάποτε, αλλά τώρα δεν βγαίνω σε καμία περίπτωση με αυτά που μου δίνουν οι γονείς μου. Δεν είναι πρόβλημα μέχρι να είναι πρόβλημα. Και πότε θα μου πεις αν θα τα έχεις. Λογικά στο τέλος της εβδομάδας. Αυτός με πήρε στον αριθμό σου, έτσι. Ναι. Ωραία, θα σε πάρω τότε. Και... Εδώ έτσι ξανά έστειλα, ξανά έρωσα. Τι έγινε παιδιά. Για, τι γίνεται. Καλά, μια χαρά. Τι έγινε ρε, γιατί δεν ήρθες χθες. Ε ρε, Άγγελ, ήμουν πραγματικά πολύ κουρασμένος. Τις τελευταίες μέρες δεν κοιμάμαι καλά και χθες νίστασα πάρα πολύ. Άμα ερχόμουν θα σας χαλούσα την παρέα. Σιγά που τη χαλούσε ρε, έπρεπε να έχεις έρθει. Θα πίνουμε τίποτα και θα σουν εντάξει. Ε, εντάξει, θα το ξανακάνουμε την επόμενη εβδομάδα σιγά. Χθε πραγματικά ήθελα πάρα πολύ να κοιμηθώ και σήμερα άρχισα και να ξυπνήσω. Όταν με πήρε, μόλι είχα ξυπνήσει. Εντάξει, ρε, σιγά. Αφού ήθελα να ξεκουραστεί, δεν πειράζει. Ε, αυτό που μου έλεγε με τα όνειρα και τα λοιπά την προηγούμενη φορά, τι έγινε, το έκανε. Ναι, το έκανα. Το έχω κάνει αρκετέ φορέ τώρα. Η Μυρτό δεν το έχει μάθει αυτό. Ναι. Για ποιο πράγμα μιλάτε. Για lucid dreaming, στα ελληνικά συνειδητό όνειρο. Είναι όταν βλέπει ένα όνειρο και μπορεί να το ελέγχει. Γίνεται να το κάνει αυτό. Ναι, γίνεται. Και τι ακριβώ κάνει, Βλέπει ένα όντρο και τον νιώθει σαν να είναι αληθινό. Ναι, ακριβώ. Και γιατί να το κάνει κάποιο αυτό, Τι εννοεί. Ε, ξέρω εγώ, κάπω λακία μου ακούγεται. Τα όντρα έχουν λόγο που είναι όντρα. Ό,τι είναι να ζει, το ζει όλη μέρα. Γιατί να ζει πράγματα και στον ύπνο σου. Φαντάζομαι φαίνεται λίγο διαφορετικό. Στα όντρα βλέπει περίεργα πράγματα. Ε, οκ, okay, όμω εντάξει, πώ αληθινό μπορεί να είναι αυτό. Δεν ξέρω, αλλά εσύ για παράδειγμα δεν περνά ωραία όταν βλέπει όνειρα. Ε, πε ότι περνά ωραία. Ε, δεν θα ήθελε να τα ζει στην πραγματικότητα. Όχι, γιατί πολλέ φορέ συμβαίνουν και άσχημα πράγματα που δεν τα θέλει. Και οι αστυνομικέ ταινίε μου αρέσουν πολύ, αλλά δεν θα ήθελα να είμαι ο αστυνομικό που διερευνεί δολοφονίε και του έρχονται κομμένα δάχτυλα στο σπίτι του. Δεν ξέρω καθόλου εσύ. Εσύ τι λε γι' αυτό. Σωμάκε. Έλα, τι έγινε. Κιόλα. Είσαι σίγουρο. Ο Γιώργο λέει πω συνέχιζε να παρακολουθεί το σπίτι στο οποίο μπήκαμε. Και έμαθε πω σήμερα το πρωί η οικογένεια που μένει εκεί έφυγε για διακοπέ. Οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία για εμά να πούμε και να ψάξουμε ακόμα καλύτερα, μήπω βρούμε κάτι παραπάνω. Του είπα θα το ξαναπάρω αύριο. Μυρτώ, είσαι σπίτι. Ναι, σε σαλόνι. Δεν βγήκε σήμερα. Όχι, ήρθε να δω μια ταινία. Κοίτα, αφού ήταν τελικά την έβαλα, οπότε όμω εσύ κάτσε να τη δούμε μαζί. Οκ. Resilient, highly contagious. Once an idea has taken hold in the brain, it's almost impossible to eradicate it. An idea that is fully formed, fully understood. Κάποιες φορές μπορείς τον ήρωα σου να τύχει και να ξυπνήσεις ακριβώς το ίδιο σημείο που κοιμήθηκε. Τι έγινε τελείως την ώρα. Ναι, εδώ και ώρα. Έχω βάλει άλλη τώρα. Οκ, εγώ πρέπει να φύγω. Δεν θα αργήσω. Πού θα πας. Θα πάω να συναντήσω κάποιον θα σου πω κάποια άλλη στιγμή. Έφτασα σε ένα σημείο που μου φάνηκε αρκετά γνώριμο, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω από πού το ξέρω. Για κάποιο λόγο ήξερα ότι το κλειδί θα ήταν κάπου εδώ, αλλά το βρήκα σε άλλη θέση από ό,τι περίμενα. Δεν ξέρω κάποιος μένει εδώ. Α, να 
σε ρωτήσω κάτι, Νίκο. Έχεις ξανακάνει lucid dreaming από τη μέρα που σε έμαθα πώς? Ε, ναι, βασικά από ένα σημείο και μετά σταμάτησε να δουλεύει, αλλά τους τελευταίους μήνες έχω ξαναρχίσει. Και πώς το κάνεις? Με τον τρόπο που μου έδειξες. Είσαι σίγουρος? Ναι, πώς έχεις μπορώ να το κάνω. Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Ποιο είναι το τρίτο στάδιο για να κάνεις lucid dreaming, Νίκο? Δεν έχω ιδέα ποιο είναι το τρίτο στάδιο. Θα προσπαθήσω όμως να κινηθήσω χρόνο και να σκεφτώ. Ωραία και στο τέλος τι πρέπει να κάνω. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι μετά. Από τη στιγμή που έχεις μπει στον κόπο και ένα μεγάλο μέρος του κεφάλου σου ασχολείται αποκλειστικά με αυτό, εσύ απλά αφήσεις ολεύθερος και κοιμή σου. Και θα δουλεύει σίγουρα. Εντάξει, όχι σίγουρα. Κάποιε φορέ απογοητεύεσαι που έχει κάνει τον κόπο και τελικά δεν γίνεται τίποτα. Αλλά κάποιε φορέ αξίζει. Πάντω σίγουρα κάποια στιγμή θα γίνει. Οκ, okay, θα ξεκινήσω από αύριο. Τώρα πρέπει να φύγω. Θα βγει με τον Μπίλι. Όχι, θα τον βρω αργότερα. Προ το παρόν θα πάω μέχρι τη βιβλιοθήκη να πάρω ένα βιβλίο. Α, θα με περιμένει και εμένα λίγο γιατί και εγώ θα βγω. Οπότε μπορούμε να κατεβούμε μαζί στο κέντρο. Εντάξει, θα σε περιμένω. Ε, να σου πω, ξέρει τι φάνηκε το μεσημέρι. Ναι, έχει μαγειρέψει η μαμά μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα. Κόκκινη σάλτσα. Αυτό έχουμε να το φάμε χρόνια. Ναι, και εγώ αυτό τη είπα, αλλά μου είπε ότι θυμήθηκε που το τρώγαμε παλιά μαζί και έτσι το έφτιαξε. Οκ, okay. εσύ θα γυρίσει νωρί. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να αργήσω και πολύ, οπότε ναι. Οκ, okay, ούτε εγώ σκοπεύω να αργήσω. Άμα γυρίσει νωρί, περίμενα να φάμε μαζί. Εντάξει, πάω να ντυθώ. Γιατί δεν πήγε, τι να κάνω εγώ μέσα. Να μου πει να κατέβω, βασικά από τηλέφωνο γιατί δεν πήρε. Δεν έχω μονάδε, σου είπα μου τελείωσα χθε. Ε, εντάξει, έρθα. Τώρα που πάμε. Ο Μπίλι μα περιμένει ήδη για καφέ. Ο Γιώργο αρχόταν μαζί μου να σε βρούμε, αλλά με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι είναι σπίτι και θα αργήσει. Οπότε περιμένουμε τον Γιώργο και πάμε κατευθείαν. Πάμε, Μπίλι εννοείται. Θα μα βρει απευθεία εκεί. Οκ, okay, πού μα περιμένει. Έλα, μα. Στη βιβλία με τον Άγγελο, πάμε να βρούμε τον Μπίλι. Τι έγινε. Τι μου είπε η μαμά εκείνη τη μέρα. Ακόμα δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις. Τι εννοείς. Πες μου τι μου είπε η μαμά. Αυτό δεν μπορώ να σου το πω εγώ. Πρόκειται για κάτι που πρέπει να το θυμηθείς εσύ, μόνος σου. Βασικά, το ξέρεις. Απλά φοβάσαι να το θυμηθείς. Εκείνη ήταν η στιγμή που κατάλαβα ότι δεν βρισκόμουν σε όνειρο. Ήμουν στον πραγματικό κόσμο και για κάποιο περίεργο λόγο είχα έρθει στο σπίτι που κλέψαμε με τον Γιώργο. Και για κάποιον ακόμα πιο περίεργο λόγο ήταν εκεί η αδερφή μου εκεί. Μόλις κατάλαβα τι πραγματικά συμβαίνει.
όταν πρώτο ξεκίνησα το Lucid Dreaming. Στα όνειρά μου έβλεπα κάθε μα κάθε βράδυ την αδερφή μου. Και έτσι ήθελα να τη βλέπω όλο και πιο συχνά. Όμω δεν ήξερα ότι μπορεί να φτάσω στο σημείο να μην ξεχωρίζω αν η αδερφή μου υπάρχει στα αλήθεια ή όχι. Ξύπνησα. Δεν βρίσκομαι πια στον ηρώο μου.